ஹாய் ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பேஷன் ஜாப்ஸ் டிப் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிக் பேங் தேரி ஹவ் யூனிவர்ஸ் கிரியேட்டட் பிரபஞ்சம் எப்படி உருவானது ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோ தான் சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக பேஷன் ஜாப்ஸ் டிப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் உங்களோட வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷன் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதனோட அப்கமிங் வீடியோஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹவ் யூனிவர்ஸ் கிரியேட்டட் கிரியேட்டட் அந்த ஸோ கொஷனுக்கான ஒரே சொல்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேங் தேரி தான் ஸோ பிரபஞ்சம் யூனிவர்ஸ்னால் என்ன ஆக்சுவலி ஸோ யூனிவர்ஸ்ங்கிற வ ஒரு ஏரியாவுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்மளோட பிளானட்ஸ் கோள்கள் கேலக்சிஸ் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் கமர்ஸ் அதாவது குறுங்கோள்கள் அப்புறம் வந்துட்டு விண் கற்கள் ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து விண் கற்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்டார்ஸ் நட்சத்திரங்கள் இதெல்லாம் வந்து சேர்ந்தது தான் வந்துட்டு ஒரு யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ யூனிவர்ஸ் வந்து எப்படி கிரியேட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஸோ வந்து அக்கார்டிங் டு சயின்ஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட் டெக்னிக்கலாக பார்க்கும்போது பிக் பேங் தேரி தான் ரீ ரீசன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த பிக் பேங் தேரி எப்போ அக்கவர் ஆச்சுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ வந்து இந்த பிக் பேங் தேரி வந்து நடந்திருக்கு ஸோ வந்து இந்த பிக் பேங் தேரி வந்துட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரூஃபாக லைக் வந்துட்டு சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட்டுங்கிறது வந்துட்டு வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு டூ ட்ரூத்து லைக் வந்து அதுக்கு எந்த அப்ஜெக்ஷன் கிடையாது இது நம்மக்கிட்ட க கன்ஃபார்மாக வந்து ஒரு ப்ரூஃப் இருக்குது பட் பிக் பேங் தேரினால தான் வந்து யூனிவர்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரூஃபானால் அது வந்து இது வந்து ஆன்கோயிங் ரிசர்ச் தான் சொல்ல முடியும் அட் த சேம் டைம் வந்து இது அக்கார்டிங் டு சயின்ஸ் அண்ட் சயின்டிஸ்ட்டு நமக்கு இந்த டேட் வரைக்கும் ஸோ இந்த டேட் வரைக்கும் நமக்கு இருக்க ஒரே சொல்யூஷன் பிரபஞ்சம் உருவானதுக்கான காரணம் வந்து பிக் பேங் தேரி மூலமாக தான் அந்த ஒரு ப்ராசஸ் மூலமாக தான் வந்துட்டு யூனிவர்ஸ் க்ரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வரைக்கும் நமக்கு இருக்க சொல்யூஷன் ஸோ நம்ம பிக் பேங் தேரினா என்னென்னு சொல்லி வீடியோக்குள்ளே போய் டீட்டெயில் தான் பார்ப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கமிங் டு தி வீடியோ ஆக்சுவலி வந்து இந்த பிக் பேங் தேரியை வந்து யார் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஜார்ஜ் லெமைட்டர் ஸோ இவங்க தான் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்த பிக் பேங் தேரியை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிலி அதாவது ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க அவங்களோட ஐடியாலஜி மூலமாக ஸோ அதில் வந்து பெஸ்ட் சப்போர்ட்டட் ஃபார் அவர் அதாவது இந்த தேரி பிக் பேங் தேரி தான் வந்து நமக்கு வந்து யூனிவர்ஸோட ஆரிஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரு ப்ரூஃபு ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ண தேரினால வி ஆர் காலிங் இட் எஸ் பிக் பேங் தேரி ஆக்சுவலி வந்து இந்த அப்சர்வேஷன் லைக் பிக் பேங் தேரி அப்சர்வ் எப்படி எவால்வ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி இந்த ஜார்ஜ் லெமைட்டர் வந்துட்டு நிறைய வந்து பேப்பர்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும்போது அவர் வந்து ஒரு ஐடியா ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஐடியா என்னென்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எட்வின் ஹபுல்ஸ் அப்சர்வேஷன் இருக்குது ஸோ எட்வின்கிறவங்க ப்ரப்போஸ் பண்ண ஒரு அப்சர்வேஷன் தான் வந்துட்டு எட்வின் ஹபுல்ஸ் அப்சர்வேஷன் அதில் ஆக்சுவலி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கேலக்சிஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பிக் பேங் தியரிக்கு முன்னாடி வந்து நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் என்னென்னா கேலக்சிஸ் பிளானட்ஸ் ஸ்டார்ஸு ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இது மட்டும் நமக்கு தெரியும் ஸோ வந்து எட்வின் ஹபுல்ஸ் அப்சர்வேஷனுக்கு மூலமாக அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அந்த பேப்பரில் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கேலக்சிஸ் வந்து ஒவ்வொரு டைம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் லைக் இப்போ நம்ம இருக்க மில்கிவே கேலக்சி கூட ஒவ்வொரு செகண்ட் டு செகண்ட் டைம் டு டைம் வந்துட்டு அது ஒவ்வொரு இயர் பொறுத்து வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து ஃபார் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு வந்து அது எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குங்கிறது நம்ம ஒரு செப்பரேட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து டைம் டு டைம் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கேலக்சி வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதான் வந்து அந்த எட்வின் ஹபுல்ஸ் தேரியோட அப்சர்வேஷன் ஸோ அவர் என்ன நினச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அப்போ கேலக்சிஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போகும்போது கண்டிப்பாக வந்து ஒன்ஸ் அப்பான டைமும் வந்துட்டு அந்த கேலக்சிஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி தான் வந்திருக்கும் ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு வர்றாரு ஸோ இந்த கேலக்சி வந்து எங்கே இருந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி வந்துச்சுன்னு சொல்லி அவர் ரிசர்ச் பண்ணும்போது தான் நமக்கு வந்து பிக் பேங் தேரிங்கிற ஒரு கான்செப்டே எவால்வ் ஆச்சு ஸோ அப்போ வந்து அவர் ஒரு தேரி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதை ரிசர்ச் பண்ணி ஸோ அப்போது வந்து நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து தான் நமக்கு வந்துட்டு பிக் பேங்கிற ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்
ஸோ இந்த மண் மாதிரி வர்றது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன்ஸ் ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுங்கும் போது நிறைய ஒரு ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகுல்ஸ் வந்து கம்பைன் ஆகியிருக்காது ஃபியூஷன் அதே வந்து அது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போகும்போது விச் இஸ் கால்டு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ஸோ இதான் வந்து பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கிறதுக்காக ஐ எம் டெலிங் திஸ் ஸோ இதில் வந்து இப்போ தான் நமக்கு வந்து பிக் பேங் தேரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ இந்த பிக் பேங் வந்து ஆக்சுவலி வந்து அவர் ச எப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஸோ இந்த ஆட்டம் வந்துட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அட் த சேம் டைம் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகுதுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ வந்து இவர் இந்த தேரியில் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா பர்ஸ்ட் ஆகுது அந்த தே அந்த ஆட்டம் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகும்போது நமக்கு வந்து பிக் பேங்கில் வந்து நமக்கு இந்த கேலக்சிஸ் பிளானட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து கிரியேட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறாரு ஸோ இதை வந்து ஆக்சுவலி என்னென்னா அந்த சைஸ் ஆஃப் தி அந்த பாயிண்ட் லைட் லைக் வந்து அந்த இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் லைட் வந்து இருக்குது அதான் வந்து நம்மளோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அதுதான் வந்து சிங்கிள் ஆட்டம் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சிங்கிள் ஆட்டமில் இருந்துட்டு நமக்கு க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த பாயிண்ட்டோட சைஸ் பார்த்திங்கன்னா டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீங்கும் போது நமக்கு ரொம்ப சின்ன சைஸாக இருக்கும் ஸோ விச் இஸ் ரொம்ப 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 சின்ன சைஸ்னு தான் சொல்ல முடியும் இந்த டென் ஃபோர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ சைஸ் தான் வந்து அந்த ஆட்டம் இருக்குது ஸோ அந்த ஆட்டமில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்பைன் ஆகி தான் வந்து இந்த ஆட்டம்குள்ளே இருக்குது ஸோ அப்போ தான் நமக்கு பர்ஸ்ட் ஆகும்போது நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் க்ரியேட் ஆகிறக்கான சான்ஸஸ் ரீசன்ஸ் நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ அதனால் வந்து அவர் எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த பாயிண்ட்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் நியூக்ளியர் ஃபோர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபியூஸ் ஆகி ஒரு சிங்கிள் ஆட்டமாக இருக்குது ஸோ அந்த ஆட்டம் என்ன ஆகுதுன்னா வித்தின் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்துட்டு பிரேக் ஆகுது ஸோ அந்த பிரேக் ஆகிற பாயிண்ட் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறேன் இன்ஃப்ளேஷன் ஸோ அதிலே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த சிங்கிள் ஆட்டம் வந்து பிரேக் ஆகிற பாயிண்ட் தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ளேட் ஆனது ஸோ வந்து அது வந்து பிரேக் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நமக்கு யூனிவர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த யூனிவர்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆகும் சொல்லும் போது ரொம்ப ஸ்லோ ரேட்டு லைக் வந்துட்டு ஒரு ஒவ்வொரு பார்ட்டிகல்ஸும் வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு வந்து மில்லியன் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது ஸோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார் க்ரியேட் ஆகுது அது க்ரியேட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆச்சு ஸோ அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டார் வந்து க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு ஆக்சுவலி இந்த இன்ஃப்ளேஷன் அப்போது அந்த ஆட்டை வந்து பிரேக் ஆகும்போது நமக்கு நிறைய மேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆன்டி மேஸ் மேட்டர்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ மேட்டர்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஹைட்ரஜன் கண்டென்ட் இருந்தால் நமக்கு அது மேட்டர்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ ஆன்டி ஹைட்ரஜன் ஆப்போசிட் நெகட்டிவ் சார்ஜு பார்ட்டிகல் தான் அது நம்ம வந்து ஆன்டி லைக் வந்து ஆன்டி மேட்டர் ஸோ இதான் வந்து பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர் ஆக்சுவலி வந்து போத் மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டரில் வந்துட்டு ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் ரெண்டுமே இருக்கும் பட் என்ன இருக்குன்னா எல்லாமே நெகட்டிவ்டி சார்ஜு பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இருக்கும் பட் வந்து என்னென்னா இதில் மேட்டரில் வந்து ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஆன்டி மேட்டரில் வந்து ஆன்டி ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து வந்து பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர் ஸோ அது நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கணும் அது ரொம்ப உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க நம்ம செப்பரேட் வீடியோஸில் பார்ப்போம் வாட் இஸ் த டிஃப் மே மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டருங்கிறத ஸோ இதான் வந்து மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர் ஸோ இதுவே வந்து அந்த மேட்டர் ஆன்டி மேட்டர் வந்து வெளியே வருது அண்ட் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா மேட்டர் நமக்கு அதிகமாக வந்துடுது கம்பேர்ட் டு ஆன்டி மேட்டர் ஸோ அந்த மேட்டர் அதிகமாக வந்ததுனால தான் நமக்கு வந்து லிவிங் பீயிங் லிவிங் திங்ஸு ஹியூமன் பீயிங்ஸு அட் த சேம் டைம் வந்து கேலக்சிஸ் பிளானட்ஸு அதெல்லாம் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ ஆன்டி மேட்டர் க்ரியேட் ஆச்சு அதிகமாக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இவ்வளோ தூரம் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கவே முடியாது லைக் அப் டு பீப்புள் லிவிங் ஆர்கனிசம் வரைக்கும் வந்திருக்கவே முடியாது ஸோ நம்ம அந்த இன்ஃப்ளேஷனோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்லேருந்து நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்போ தான் வந்து ஆட்டம் பிரேக் ஆகிறது தான் இன்ஃப்ளேஷன் அப்போ வந்து யூனிவர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது ரொம்ப ஸ்லோ ரேட்டில் பில்லியன் அண்ட் ஒவ்வொரு பார்ட்டிக
ஸோ அது க்ரியேட் ஆகும்போது டைம் பாஸ் ஆக பாஸ் ஆக கம்பேர் டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அதோடய டெம்பரேச்சர் வந்து கம்மியாகிட்டே போகுது ஸோ அது கம்மியாக கம்மியாக நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய வந்துட்டு பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் நமக்கு தேவையானது கேலக்சி ஸ்டார்ஸ் அதெல்லாம் வந்து புதுசு புதுசாக வந்து நிறைய உருவாகுது ஸோ அகைன் அகைன் வந்து டைம் ஆக ஆக கூல் ஆகிட்டே போகுது ஸோ கூல் ஆக கூல் ஆக என்ன ஆகுதுன்னா மேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர்ஸ் வந்து கொலைட் ஆகுது ஸோ மேட்டர்ஸ் அது ரிலீஸ் பண்ணுறதே மேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர்ஸ் தான் பட் மேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர்ஸ் வந்து கொலைட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அந்த கொலைட் ஆகும்போது நமக்கு எக்ஸஸ் மேட்டர் தான் வெளியே வருது ஸோ எக்ஸஸ் மேட்டர் வெளியே வரும்போது தான் நமக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு பீப்புள் பிளானட்ஸ் கேலக்சிஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த பிக் பேங் தேரி வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் தி ஹாஃப் மீன்ஸ் குவார்ட்டர் சொல்யூஷன் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இன்னும் வந்து நமக்கு டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் யூனிவர்ஸ் எப்படி கிரியேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் ஆன்கோயிங் ரிசர்ச் போயிட்டு தான் இருக்குது ஸோ அகைன் வந்து இந்த மேட்டர்ஸ் நமக்கு வந்து கொலைட் ஆகும்போது மேட்டர்ஸ் தான் நமக்கு அதிகம் கிடைக்குது ஸோ அந்த மேட்டர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அகைன் அண்ட் ப்ரோட்டான் நியூட்ரானோட கம்பைன் ஆகும்போது நமக்கு ஒரு ஆட்டம் கிரியேட் ஆகுது ஸோ ஆட்டம் என்னென்னா நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் வந்துட்டு லைக் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இது மூணு சேர்ந்து ஒரு ஆட்டம் சொல்லி சொல்லுவோம் அண்ட் இதான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆட்டம் ஸோ ஒரு ஆட்டமில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கும்போது ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் கம்பைன் ஆனது தான் ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம் ஸோ அந்த சிங்கிள் ஆட்டம் என்ன ஆகுதுன்னா அண்ட் அகைன் அண்ட் அகைன் வந்து அது ஜாயிண்ட் ஆகும்போது நமக்கு மாலிக்குல் ஆகுது ஸோ வென் சிங்கிள் ஆட்டம்ஸ் குரூப் ஆகுது அப்படிங்கும் போது இட் பிகம்ஸ் மாலிக்குல் ஸோ அந்த மாலிக்குல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியஸ் கிடைக்கிது ஸோ ஹீலியம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியஸ் வந்து வரும்போது நமக்கு வந்து மாஸ் டோட்டலாக வந்து நமக்கு இந்த மாலிக்குல் கம்பைன் ஆகும்போது என்னாகும் மேட்டர்ஸ் வந்து நமக்கு ஸோ மேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர்ஸ் வந்து கொலைட் ஆகும் நமக்கு மேட்டர்ஸ் தான் அதிகம் கிடைக்குது ஸோ அதிகம் கிடைக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அதுலேருந்து நமக்கு வந்து ப்ரோட்டான்ஸ் லைக் மேட்டர்ஸ் தனியாக இருக்குது ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் அதெல்லாம் செப்பரேட்டாக இருக்குது ஸோ அதையெல்லாம் குரூப் ஆகும் நமக்கு வந்து ஆட்டம் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த ஆட்டம் வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மாலிக்குல் கொடுக்குது ஸோ அந்த மாலிக்குல் வந்து டோட்டல் மாலிக்குல் பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் ரெண்டும் கம்பைன் ஆனதான் வந்து ஒரு மொத்தமாக வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டாக கிரியேட் ஆகுது லைக் வந்து கேலக்சிஸாக இருக்கட்டும் பிளானட்ஸாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி கம்பின காம்பினேஷன் தான் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் கிரியேட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதம் பார்க்கும்போது நமக்கு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அண்ட் ரிமைனிங் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ஹீலியம் இருக்குது ஸோ வந்து யூனிவர்ஸில் நமக்கு வந்து ஹைட்ரஜன் இல்லாத இடமே நம்ம சொல்ல முடியாது அண்ட் நம்ம மேட்டர் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் மேட்டரில் தான் நமக்கு ஹைட்ரஜன் இருக்கும் அண்ட் ஆன்டி மேட்டரில் வந்து நெகட்டிவ் விச் மீன்ஸ் ஆன்டி ஹைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ ஹைட்ரஜன் இல்லாத இடமே சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு ஹைட்ரஜன் கட்டன்ட் அதிகமாக இருக்குது அட் த சேம் டைம் வந்து வந்து நமக்கு மேட்டர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் தான் நமக்கு ஹைட்ரஜன் அதிகமாக கிடைக்குது ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ திங்ஸ் வந்து லைக் ஸ்டார்ஸு பிளானட்ஸ் கேலக்சிஸ் பீப்புள் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கிரியேட் ஆச்சு ஸோ இதான் வந்து என்டையர் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறது ஸோ இந்த இந்த தேரி மூலமாக தான் வந்து ஆக்சுவலி பிக் பேங் தேரிங்கிறது நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தோன்னா கேலக்சிஸ் தான் அந்த அக்கார்டிங் டு எட்வின் பபுள் அப்சர்வேஷன் மூலமாக ஹபுள்ஸ் அப்சர்வேஷன் மூலமாக அந்த கேலக்சிஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறது தான் அதோடய கான்செப்ட்டு ஸோ கேலக்சிஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னா ஒரு ஒன்ஸ் அப்பான டைம் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கேலக்சிஸ் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து தான் வந்திருக்கோன்னு சொல்லி நமக்கு ஜார்ஜ் லெமேட்டியருங்கிற உங்களுக்கு தோணுனால தான் அவங்க இதை வந்து ஒரு அப்சர்வ் பண்ணி அவங்க பிக் பேங் தெரிங்கிற ஒன்று வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ யூனிவர்ஸில் வந்து ஆக்சுவலி என்னென்ன என்டையர் திங்ஸ் லைக் வந்து ஸ்டார்ஸு கேலக்சிஸ் பிளானட்ஸு ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸு கமர்ஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு என்டையர் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சோலார் சிஸ்டம் ஸோ ஆக்சுவல் நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து மில்கிவே கேலக்சி நமக்கு நியரஸ்ட் கேலக்சின்னு சொல்லணும்னா ஆண்ட்ரோமேடா கேலக்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ ஆக்சுவலி வந்து யூனிவர்ஸ்லேயே வந்து நமக்கு டூ டைப்ஸ் ஆஃப்
ஓப்பன் யூனிவர்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒன்ஸ் ஒரு கேலக்ஸி ஒரு பிளானட் வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது அது வந்து நம்ம எங்கே போகுதுன்னு நம்மளால் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ அதை தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஓப்பன் யூனிவர்ஸ் அண்ட் க்ளோஸ் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி வந்து இந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம் அந்த சிங்கிள் ஆட்டம் வந்து எவ்வளோ சைஸ்னால் டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸில் இருக்குது அந்த டென் பவர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ செகண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேர்ஸ்ட் ஆகும்போது மேட்டர்ஸ் அண்ட் ஆன்டி மேட்டர்ஸ் அண்ட் அகைன் கொலைட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து கேலக்ஸிஸ் இந்த வந்து லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் லைன்ஸ் தள்ளி வரும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு கேலக்ஸிஸ் பிளானட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கிரியேட் ஆகுது அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹியூமன் பீயிங் கிரியேட் ஆகிறாங்க ஸோ இதுதான் பிக் பேங் தேரி அண்ட் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த கண்டென்ட் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு எப்பவுமே ஹெல்த்தியான டிஸ்கஷன் அது நம்ம க்ரோ ஆகிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு எந்த டாபிக் பற்றி வேணுங்கிற கமெண்ட்டில் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ர